இது சிறப்பு சமையல் தீபாவளி சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஷெஃப் ஒரு ஃபுட் பிளாகரை கூட்டிகிட்டு வந்து தீபாவளிக்காக புதுசாக வித்தியாசமாக என்னென்ன சமைக்கலாம் அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்கிறது மாஸ்டர் ஷெஃப் டைட்டில் வேணா ஷெஃப் இன்ட்ரபா How are you doing today? Good. How are you? It's good to be back. I'm great. So here we are yet again yes. with three new recipes. Yes. So what are we cooking first? Well, it wouldn't be Deepavali without some sweet treats. So let's get on to some desserts today. Oh, so chef, we have made a sweet dish for the first time. We have made a sweet dish for the first time. So what is it that you're making for us? So today it's a recipe that's very close to my heart. It's something that my mother taught me. One of the first things that I learned how to cook. Ah. Chef, you can tell me about the recipe of your mother's mother's recipe. So, my mom is a vegetarian and she doesn't consume eggs. And I think a lot of our community actually does not as well. So, this is an eggless vegetarian cake. So, it's just a base recipe. You can manipulate it in many ways. You can add chocolate, pandan, anything that you want. Once you get the base done. The first thing is to make a vanilla cake. I'm going 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 to make a non-veg. This is why we can make a vanilla cake, chocolate, pandan, and all of that. We can modify it. I'm going to make a vanilla cake. It's a very simple recipe. You just need 250 grams of salted butter. Salted butter is important because the salt will bring out the sweetness from the condensed milk and vice versa, it'll balance out. And then we have one tin of condensed milk. So this is just your regular tin of condensed milk. And don't, uh, once you've emptied the tin out, leave the tin aside because there's a little bit of residue left. We're going to add some milk to that later on at some point. And then we have 240 grams of self-raising flour. So this is important, the type of flour that you use because there's no eggs. So these two are going to make friends and help this nicely mm. uh, blow up. So, we have salted butter and in the condensed milk and the egg will help the egg to the consistency. That's why the cake will help. And then, of course, to help the baking along, we also have some baking powder. And lastly, we have vanilla extract. Mm. So, at that point in time, whatever else you want to add, if you want to add some cocoa powder to make it a chocolate cake, some pandan, some kaya, anything you can, just make sure if you're adding a lot of something dry, so if you're adding, let's say, 40 grams of cocoa powder, take away 40 grams of flour just to balance it out. Make sure the dry and the wet is the same amount. Okay, so you have a chocolate cake. So you have a cocoa powder, you have 40 grams of cocoa powder. You have a self-raising flour, you have 40 grams of cocoa powder. That's what you maintain. Okay. So let's get to it. It's a very simple recipe. So straight into your mixing bowl, just melt some butter. So as you can see, there's still the solids on top. This is what you want. You don't want it to be completely gone and the solids to be gone because that's where the fat is. Okay, so salted butter is nice, but it's very full. There are a little bit of solids. The fat is very thin. Then one tin condensed milk. So if you have a stand mixer at home, you can put it in the mixer and let it do its own thing. Okay. Or you can just go manual. So, it's very traditional to make a whisk in the eggless vanilla cake. So, as you can see, once it's combined, it's very good. Combines. Hmm. It sort of has a nice runny texture, almost like the center of egg yolks. So, that's the consistency of the egg yolks. Right, so that's the kind of consistency you want. It's completely combined the butter and the milk has become one. There's mm. no separation. You don't see any oil on the side. Nothing. So that's what you're looking for. Mm. So that's the two things are nice and clean. It's not like it's clean. It's not like it's in a bowl. It's not like it's clean. It's not like it's clean. That's what I'm saying. Next, you're going to go in with your flour immediately. So you can do this in parts or you can go in all. Okay. I'm going to do it half and half. How many grams of, grams of flour is 240 this? grams of self-raising flour. Okay. 240 grams of self-raising flour. So, put it in the pot and blend it in the pot and put it in the pot. So, what are the modifications you've done to this cake? So many. I've done a coconut, like a Sri Lankan honey cake with this. I have done a kaya pandan cake with this. So, do you like doing pastries? No, I absolutely hate them. Really? But this is the first recipe that you learned? Yes, it's one of the first things that I learned because my mom has a sweet tooth. And she likes them and uh, she's always tried, you know, she does suji, she does many, many things. Mm, sweet, na romba So, that's why she does sweet dishes. She does pastry, she does 
So why do you hate it so much? It's uh, so pastry is a sign. It's very technical. If you get one measurement wrong, everything is wrong. <laughs> Chef face ultra pastry say it on the rumba kashto. So when you go to a restaurant and the pastry chef is really good, give him a shout out. <laughs> <laughs> so actually you know, the pastry chefs club or period shout out could no say the rumba kashtama vela or in sort of so at this point when you add in the rest of the dough, you realize it becomes a bit hard to mix. So that's when you add in some milk. So this is just full fat milk. Full and the gram flour add panaparaga, kunjo thick airo and the lap conjo and the pala se the kanga in salt. And one teaspoon of baking powder. One tablespoon of vanilla extract. So this one again, if you have, uh, so the one that I have is the very strong syrupy kind. So you can do about half. Yeah, that's why I was looking at the <laughs> uh, vanilla. Yes. So usually vanilla extract when the conjo watery are go. This one the conjo thick or honey. It's less yeah, it's like a honey light, consistency. Lighter than a bit. Lighter yeah. than honey slightly. Then we have conjo watery. Anna, na ma usual vanilla extract we have conjo thick are go. So that if you have the normal one, you just do one tablespoon. Mm. So, and the normal vanilla extract is now one tablespoon. This is now one tablespoon. So, what you want to make sure of is there's no lumps of uh, individual pieces of flour in there. And that's it. Such a simple recipe. That's really quick. So, so all you got to do prior to starting this is just heat up your oven, top and bottom heat, 160 degrees. Very quick. It'll take like three minutes to get hot. So preheat when the one moon is done, no tear with the degrees. I have a preheat panera. I have been so rare. If you want the batter ready, I say you blow secret man are going to get right, and then you're just going to pour it in. And when you pour it in, just pour it into just below three quarters. Okay, so tray full. We fill it up at 3 quarters, 75 percent of the fill. We fill it up at 3 quarters, 75 percent of the fill. Yeah, because the self-raising flour and the baking powder plus the butter that you have in there. So at this point, if you want to you know, play around, you can do half your batter in vanilla and the other half in chocolate and then you can do little swirls, you can make a marble cake. This recipe is very versatile. So in the recipe, you can modify it. You can put the chocolate and the chocolate and put the marble cake in the marble cake. So now, actually, the cake is almost ready. How long do we bake it for, Chef? So for this one, the full recipe, you bake it for the full recipe. You bake it for about 45 minutes, but I would check it after 30 minutes. So for 30 minutes, you can check it after 30 minutes. But it's about 45 minutes. That's why you can tell it about 45 minutes. Okay, that's done. Now, let's make a cake batter. Let's make a cake ready. Now, let's make a cake ready. Now, let's make a cake ready. Super Samaya. Super Samaya. Super Samaya. இடைவேலைக்கு பிறகு மீண்டும் இது சூப்பர் சமையல் தீபாவளி சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஸோ இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்வீட்டான நியூஸ் வச்சுருக்கேன் என்னென்னா இன்றைக்கி நிகழ்ச்சி பூராவுமே ஷெஃப் நமக்காக ஸ்வீட் டிஷ்ஷஸ் தான் செஞ்சு காட்ட போகிறாரு ஸோ முதல்ல நமக்கு வந்து ஒரு எக்லெஸ் வெனிலா கேக் எப்படி செய்கிறது அவங்களோட அம்மா அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைமாக சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு ரெசிபியை நமக்காக செஞ்சு காட்டினார் அது இப்போ அவண்ட பேக் ஆகிட்டு இருக்குது so now we're going to do something that um, my wife loves to eat, which is kheer. I think um, in the South India side, they call it payasam. Mm, right? Yes. So this one is a little bit glagier compared to payasam, it's a little bit more watery. And I'm going to do it with uh, one of my favorite fruit, which is mango. That's everyone's. Every yeah. Indian loves mango. <laughs> <laughs> so, we have a mango kheer. We have a family favorite. We have a wife's favorite. <laughs> <laughs> That's right. Favorites for family. So, we have a family. So simple ingredients that we need for That's this. That's right. So the one key ingredient that you guys need to try to get is this broken rice. So broken rice is during the harvesting time of rice, there are some grains that split and break. So they harvest that and it actually cooks very quickly for your payasams or for your kheers. This is actually a kuruna arsi, broken rice. This is when we eat it in the kanji. We put it in the kanji and we put it in the kheer. 
What else do we need? So you need some milk, of course, and sugar. So this is going to create the base, sort of like a syrupy, almost like a caramel before we put in the rice. And then we're going to have some aromats here. We have a little bit of a cardamom and cinnamon powder. Patta thool, apro elaka thool achiruko. Apro where? What is this? This amchur is dried green mango powder. Dried green mango powder, and mm. you get that at. You can get that at any of your Indian grocers. Oh, Indian grocers. Yeah. So Indian supermarkets lavande kare kya ambrin sudare. Adi kapro pista parpar. And we have some broken pistachios for some texture. Mm, okay, sounds yeah. like a simple and quick. Uh, it's Dessert. not so quick because we need the milk to oh. <laughs> make friends with the sugar. Okay. <laughs> but let's begin. So to start, we're just gonna turn up the heat on the induction, and immediately go in with the sugar. Oh. So it's about half a cup of sugar. Okay. And the milk. So you're saying that the milk and sugar have to get into a certain consistency. Yeah, then you add the rice because the rice because it's the it's the broken rice consistency, it's going to cook pretty cook, uh, quickly. Mm, okay. Yeah. So how long would this take? Uh, about 15 10 to 15 minutes. Wow. So over 10 15 nimishathukku inda seeniyo paalu patta thoolu elukka thoolu ella seendu or consistent or thickana consistency ku varanum abingiraaru. So for a dessert amchur is a unique ingredient usually used in savory dishes mm. but I like the tanginess from the green mango I think it adds a little bit of depth to the dish mm, dried green mango powder vandu usually savory dishes ku dhan poduvanga but adu vandu keer la setha and the uh, the slight pulipu thanma enakku pidikum appdi chef solraaru So the whole 10 minutes would you be stirring? Not them? necessary. Mm. So once it's sort of uh, basically what I'm trying to make sure now is that the sugar dissolves mm. and then it can start making friends with the solids in the milk mm. and then what that starts to reduce we can add the rice in. In the seeni vande nalla paal la karanju adu vande konja thicken aganum appdiye solraaru so or 10 15 minutes idu cook aga pogudhu. Um what is your personal favorite? Uh, well I'm a giant child at heart so I like chocolate. <laughs> Very simple, so you can see once you scrape the bottom, okay. you won't hear that uh, that sweet sound that you heard earlier, that scraping sound, because the sugar has dissolved. So we're just going to let it be, and in the meantime, we can prep the mangoes for the plating. Okay. 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 So that they'll, you know, they're just going to scoop gonna, and yeah. just go in. Exactly. So I think they're nice, cutia dice panikla. I'm reading so that. So just you know, nice, beautiful chunks that you would like to have as you eat as you eat it. Okay. So big enough to eat, but get that you know that fleshy, um, the part that holds the mango together. Get that away. Okay. And try to use, if you can get Alfonso, that'll be the best. But if you can't, then. any mango works actually mm. so alfonso mango da idhu sariya varum ena adha sweet ah fragrant ah irukum abrin solradhu chef chef so what's your what's a fan favorite what's a common fan request that you receive to make um, for desserts, desserts. Yeah, for desserts. Uh, so i so just when i after i won master chef i did a private dining uh, event for members of the public at um, and and i did this uh, rubbery cake so rubbery sort of like a um, like a milky custard almost like a in like a indian milky custard, custard okay. with uh, with that same cake i did it with the cake as well and i and i had like a jalebi twirl on it so it was it's quite a uh, wow that's different textures is. yeah so soggy crispy or spongy or a creamy custard aduk adoda vandu and the cake eggless cake and aduk mele or jalebi twist yes இது வந்து ஒரு ஒரு பப்ளிக் ஈவென்ட்ல இட் வாஸ் இட் எ பப்ளிக் ஈவென்ட் யா இட் வாஸ் எ பப்ளிக் ஈவென்ட் இட் வாஸ் எ ஒரு பப்ளிக் ஈவென்ட்ல செஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க ஒரு டைனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சோ நவ தி वी हैव कट தி மேங்கோ ஓகே ஆர் वी कैन டு இஸ் वी कैन ऐड தி ரைஸ் இன் சோ யூ வாண்ட் டு ऐड திஸ் இன் கிராஜுவலி சோ யூ ஜஸ்ட் நீட் டு ऐड இன் அபௌட் எ கப் அன்டில் தி ரைஸ் சார்ட் ஆஃப் கோட்ஸ் தி டாப் ஆஃப் தி மில்க் ஓகே சோ அந்த குருணை அரிசிய நம்ம வந்து போடலாம் அது அந்த பால நிறையற வரைக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் அப்படினு சொல்றாரு நவ யூ got to keep stirring because you don't want the burn, the rice to burn ஓகே சோ அந்த அரிசி வந்து பர்ன் ஆயிட கூடாது அதனால நம்ம அத கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும்னு எனக்கு வேலை கொடுத்துட்டாரு ஓகே ஓகே 
Okay, chef, I think it's coming together. Yeah, I think we'll add the pistachios. I have some consistency and a little So once, so if you're stirring it, you'll see that the sides are still leaving a little bit of moisture. Mm. So once it becomes like the center, and you see the color is sort of becoming a nice brown, like a, almost like a nuttiness from the sugar that you're getting. Once that is there, you're done. Okay, yeah. so pan Which you have just achieved. Perfect time. Okay, so you can switch off the heat. And we're ready to play. So soda irikrana kira na the couple of So to plate it. We're just using this cute little cocktail glass here. And the curry I see, and the rumba easier to cook. And the curry, that's why they use the curry. And so, now, Madre, rumba fast and the curry send it up. Alright, so you just want to fill it till there. Okay. And the rest of it is going to be our gorgeous mangoes. So, mango, and the you know, cold air. That's why the fridge is very cold. That's why you put it in the soup and the curry. Melt the water. Rose petals. It looks so pretty. There you go. Done. Okay, mango ki rumba araga andrika, kila sudarka, mela cold, fresh and a mango sirika, garnishing kisila rose petals lunch of putter, radi araka, either nama prama, try for new pagaporo, ipo re siri revelica fit on the la. This is Super Samuel Diwali Serapanigal Chi and Marbudio Chef Namakaga or a dessert Sinjakatapurara. So, what is the third dessert of the day, Chef? Well, I think we should stick to the theme of uh, you know the leading ladies in my life. So my mom has been covered, my wife, and now it's my daughter. So my little girl loves to eat prashad when we go to Gurdwara. Oh. So it's known by many, many different names, prashad, prasadam, kada, deg, so many different different names. But uh, it's unique that so across all across India, people eat it and have so many different names. Sorry. Of course. So prasado in the India, like in the state ponalo, either when the Aungonga culture ka Veta Madri Sanjikurapanga. So Aduna or a Pona Gurumbo Purikama Gurdwara Pomo, the Virumbi Sapura operating Radanala, Navagaga Sanjikataparaga. So Rumba simple ana ingredients than Teva. Upon I lend in a theory there, either Rumba quick, fast turning a Sanjala, did the Puri Vita Gurundalinga Varanga, in a Sira than a theory. If you have a sakra, you can eat it. You can eat it. You can So how it's done in the temples is everything is in the same proportion. So if you've got 100 grams of water, everything else follows suit. Water, sugar, flour, ghee. Mm. Four ingredients, simple. All of them are the same. That is, 100 grams of water, 100 grams of water, 100 grams of water, 100 grams of water. All of them are the same. Yeah. So right, Chef, we're using uh, wheat flour today. Atta, that's right. For this one, why why wheat flour? It's just the way it's done. It's um, So atta is the non-refined version of Flour, you mm. get you make chapatis from it as well. There's a lot more gluten in this, so it's very nice and you know mm. chewy. People make bread from it. I wouldn't recommend it, but people do. Yeah. <laughs> <laughs> so chapati seera and the anta maavle da ida when the usual se vanga. Ena dilan aha gluten content ena jasti arka. Ellathi naala it will hold it together. Yeah. So naala purichko abrin soltare. So the eppri seera dene vanga pakla. So let's preheat. The... Yeah. So we'll start with the water. Okay. So we just need to dissolve the water and the sugar basically. Okay. So water goes in. So sini ayo taniyo seka poro sini vandi karino. So 
chef vandu enna modha share pannara na seek temples la indha prasadatha vandu spicy chickpeas adhaavadhu konda kadalayoda spicy ah seethu saapduvaanga so oru pakka sweet oru pakka savory and and oru flavor ku neenga poninga na neengalo try pannalam appadina nama vandu ipo iniki sweet section ah mattum try panni paaka porom okay so idu nalla nalla fast ah kare idu seeni so you see the water has been combined so you can switch that off sugar and water has dissolved we can push that back and now we move on to the ghee and the flour so nama vandu seenya vandu thanila karichu soodaaki oru pakkam vachaachu ipo vandu neeye urukrom pan la so adhe 100 gram ghee so chef from being an accountant yeah you've become a chef now yes full time uh -huh. how has that changed like and what has that done to your life oh it's very liberating <laughs> um i think for accountant arundittu or chef avu suddenly passion vandu full ah vandu pursue pannalam apdin sollume romba sudandhirama irukku apdin solrara chef we're going to add in the flour okay. now nee nalla karinj vandirchu adu vandu adoda ipa atama avu start stirring quickly ah oh, okay so nee karinj vandirchu adukku mele atama avu pottu namu vandu calorie kitte irukano apdin solrara so you can see the color is already becoming a bit nutty okay. like a nutmeg color color but this is not the final product what you want to do is incorporate all of it first once there are no more lumps then we're going to add the sugar syrup mm in the kattiyum illama nalla adha namu vandu mix pannittu adukapra namu sugar syrup add panna porom to answer your question from earlier it's very liberating because what we do uh, when you cook it's very tangible you can see you can see the results right in in front of you ஒரு <laughs> it's going to incorporate and it's going to bubble because so what we've done is we've added two natural enemies together which is sugar and oil oh okay so now it's going to combine and it's going to start bubbling pop 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 and then it would combine fully and then you will get the prasadam texture okay as you can see it's already forming slowly mm, so consistency vandha the thanniyoda neeyum kalakkum adu vandha indha mari thickana or consistency la vandro so at this point this is actually done but i like to take it a bit further because i like that nuttiness that comes from a bit uh, burning the flour a little bit mm. so idu vandu actually ready aichu ana chef ku vandu inno and the or nuttiness the maavu la irundhu varanum adanal inno konja nero samaikalam appdin solrara it's almost like halwa almost almost like a halwa that's right but this is so simple to make and this goes like a basically if you have something very spicy very tangy Uh, you can have this with it and it will be very nice ah okay so idu vandu generally vandu oru oru konja pulipana illa konja spicy ana oru dish oda nama seethu idu saapta nalla irukum appadina all right we're done mm okay ipa prasadam ready aayiruchu chef inik senja ella moonu sweet desserts yum nama try panni paaka porom paanga paakala தீபாவளி அப்படி ஸ்வீட்டா இருக்கணும் இந்த வருஷம் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஷேஃப் இண்டர் பால் வந்து இன்னைக்கு நமக்காக த்ரீ டிசர்ட் செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு ஒரு எக்லெஸ் வெனிலா கேக் அவங்க அம்மாவோட ஃபேவரட் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட பொண்ணோட ஃபேவரட் பிரசாதம் அதுக்கப்புறம் ஒரு அவங்களோட ஒய்ஃபோட ஃபேவரட் மேங்கோ கீர் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஷேஃப் ஹவு ஸ்பெஷல் இஸ் தீபாவளி ஃபார் யூ Oh Diwali is a wonderful time I mean you get to see family um 
after many many months and you gather together, you have a great meal, you go to the temple, everybody's just in a joyous mood. And it's coming towards the year end, right? So people get even more excited. <laughs> <laughs> yeah. So in the Vacha Dibali when the ka Varsha Tata Kadis Lavari the Adanali Laro and the holiday mood Lada Yirupo Abdangra. So what do you do? What is your Dibali tradition? So we go to the temple, I can I think uh, most uh, of doesn't matter what, what part of the Indian subcontinent you're from previously, but you go to the temple, have some hymns, prayers, and then you go visiting or people come and visit you, so it depends, yeah. So uh, where do you visit? Do you have like a few of your relatives' house that you mm. always go to? So I always go to my Buaji's house, which is my mom, uh, my dad's uh, elder sister's house. And yeah, she cooks up the feast, biryani, mutton, chicken, everything. You name mm. it, she cooks it. So Diwali, Diwali, you go to the house and go to the house. Okay, now let's try our dessert. Yeah. Hey, are you a dessert fan? I like to eat them, I don't like to cook them. So, our Pudika, our wishes, then our car, the Senjakur, the car, our dessert, our Pudika, and our Samaka Pudika. Kitta, in the Madrida. So, first, now on the cake, a tripe and la, in a Adda, and the Avon Lavlo Nerma, bake it in the chip, over forty five minutes, Avon layer in the chip. If I the Epri reckon a taste funny pakla. Okay. Even with the absence of the egg, it's still quite soft and spongy. This is an eggless vegetarian vanilla cake. And it's very sweet and just nice. And the sweetness level is very nice. And it's very good. Sometimes we make cakes in our wheat. We know the sugar. It's a little crystal-ish. But it's moist. It's a little fudgy. Mm. So I like it. Mm. It feels like a very Indian cake. <laughs> it is a very Indian cake. <laughs> <laughs> so this is a very Indian cake. It's a very Western cake. It's a very Indian texture and taste. It's very Indian. 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 But it's a dessert. So let's try it. Next, shall we try the prasadam? Sure. Okay. I can imagine why your daughter loves it so much. I'm going to use the coil to put the case in the pongo sauce. I'm going to put the guru in the guru. I'm going to put the blessed pani kurkra. Prashad is easy to do. I'm going to put the sweet and sweet. 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 Next, let's try the mango keer. Bring it closer and then I'll help you. Okay. So with some mango and the rice. You know, and the kir and I'm on the soda or the vachita. Adik mel, cold, and the mango vacho ne. Anda mango abde, anda juice, lama mendu, melt lagi, anda top lerka abde edtu sahur mohte, anda mango mo, anda kiro, nalla flavour blend lagi, nama kuar dap. Orang kita tete orang mango paya sam madri, ana enna adale same ya lama, kurna arisirika. So it's like orang porridge ish kind of a texture. Yeah. Adu rumah taste ya adnche, rumah nalla adnche. Okay, I'm a sweet tooth, so I love all of it <laughs> without any doubt. Which was your favorite out of the three? I love the cake. <laughs> your mum's favorite is the yes. winner for all today. Right. <laughs> I'll let her know. I'm going to favorite Anna in the vanilla eggless cake. I'm going to try it. I'm going to try it. I'm try it. I'm going to try it. I'm going to now, I'm going to try to make chocolate brownie. I'm going to try it. I'm going to try And vegetarians, you will love it definitely. In this case, we have a lot of different desserts for us. We have ideas for us. 
அடுத்து நம்ம ஒரு ஃபுட் பிளாகரை சந்திச்சு அவங்க நமக்கு என்ன யூனிக்காக டிஃப்ரெண்டாக செஞ்சு காட்ட போகிறாங்கன்னு பார்க்க போகிறோம் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் இடைவேளைக்கு பிறகு இது சிவ சமையல் தீபாவளி சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் நம்ம ஒரு பிரபலமான ஃபுட் பிளாகரை சந்திப்போம் அந்த வகையில் நம்ம கூட இருக்கிறது ராக்ஸ் கிச்சன்லேருந்து ராஜேஸ்வரி இன்றைக்கி எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் மாதிரி இவங்க தான் ஓஜி ஃபுட் பிளாகர் ஏன்னா சோஷியல் மீடியா இல்லாத காலகட்டத்தில் இவங்க ஃபுட் பிளாகிங் பிளாகில் ஃபுட் அவங்களோட ரெசிபீஸ் அவங்களோட சமையல்கள் எல்லாம் எடுத்து போட்டு டாக்குமெண்ட் பண்ணி அதுலேருந்து பிரபலமாகி இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் எத்தனை 1.8 பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் வச்சுருக்காங்க அது எப்படி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸையும் ஈராயிரத்தி ஏழுலேருந்து நீங்கள் சஸ்டெயின் பண்ணிட்டு வரீங்க கன்சிஸ்டண்ட்டாக போஸ்ட் பண்ணணும் ரெசிபீஸ் வந்து ட்ரூத்ஃபுல்லாக போஸ்ட் பண்ணணும் ட்ரை பண்ணால் கரெக்டாக வரணும் அந்த மாதிரி போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாலே போதும் நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் நம்மளை எப்பயுமே ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் ரெசிபீஸில் செய்கிற தப்பெல்லாம் சொல்லுவீங்களா ஆமாம் கண்டிப்பாக நான் சமைக்கும் போது எனக்கு என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் நான் பண்ணேன் என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் வரலாம் எல்லாமே நான் எழுதும்போது அந்த ஸ்டெப்ஸில் வந்து அதை நான் சைடில் மென்ஷன் பண்ணிடுவேன் இன்ஃபேக்ட் என்னோடய ஃபாலோவர்ஸ் வந்து இது தான் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்லுவாங்க அடிக்கடி ஆ அப்போ இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன சமைச்சு காட்ட போகிறீங்க அதில் என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும்னு நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே வரணும் கண்டிப்பாக ஓகே இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம சோயா சங்ஸ் பிரியாணி பண்ண போகிறோம் சோயா சங்ஸ் வெஜிடேரியன் பிரியாணி இதுக்கு வந்து ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து அதே அளவுக்கு சோயா சங்க்ஸ் நமக்கு வந்து பெருசாகவும் கிடைக்கும் சின்னதாகவும் கிடைக்கும் நான் இன்றைக்கி சின்னது எடுத்திருக்கேன் ஆல்ரெடி நான் வந்து இதை வந்து பாயில் பண்ணி உப்பு போட்டு பாயில் பண்ணி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி இது ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது வெங்காயம் தக்காளி தயிர் சோம்பு அப்புறம் அந்த பிரியாணிக்கு போடுற ட்ரை ஸ்பைசஸ் உப்பு உரப்புக்கு வந்து நம்ம ரெட் சில்லியும் யூஸ் பண்ண ரெட் சில்லி பவுடரும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பச்சை மிளகாயும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் மஞ்சத்தூள் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம நெய்யும் எண்ணெயும் கலந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எதை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அரிசியை ஊற வச்சுக்கலாம் ஊற வைக்கும்போது இப்போ ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சா நல்லது நம்ம அவசரமாக செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா தண்ணி கொதிக்க வச்சுட்டு எவ்வளோ தண்ணி இந்த பிரியாணிக்கு தேவையோ அதை அளந்து கொதிக்க வச்சிடணும் அதில் வந்து நம்ம இந்த அரிசியை வந்து ஊற வைக்க போகிறோம் பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சா போதும் ஓகே ஸோ இந்த அரிசியை வந்து இந்த வெண்ணீரில் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ அது ஒரு சைட் வந்து கொதிச்சிட்டு இருக்க போது ஆமாம் ஓகே கொதிக்க வேண்டாம் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த வெந்நீரில் அப்படியே ஊற வச்ச போதும் ஓகே ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரு கப் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒன்றையிலேருந்து ஒன்றே முக்கால் கப் தண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் அதை அளந்தே அதை வந்து கொதிக்க வச்சு அதில் அரிசி இப்போ ஊற வச்சுருக்கேன் நம்ம எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே அதை வந்து தண்ணியோடு சேர்த்து ஊற்றிக்கலாம் ஓகே ஓகே ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து எண்ணெயும் நெய்யும் கலந்து ஊற்றிக்கப்படும் இந்த ஒரு கப் அரிசிக்கு நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயும் நெய்யும் கலந்து ஊற்ற போகிறேன் பிக்னஸ்க்கு வந்து இந்த அளவெல்லாம் தான் ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் எவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றுறது எவ்வளோ நெய் ஊற்றுறது அதெல்லாம் தான் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு கப்புக்கு வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இது சூடானோடனே நம்ம ட்ரை ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணி போகிறோம் இது வந்து பிரியாணி இலை ஓகே பட்டை ஒரே ஒரு ஏலக்காய் ஒரு கிராம் எல்லாத்துலேயும் ஒன்று ஒன்று தானே ஓ அப்போ ரொம்ப இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இருக்குது அது சாப்பிடும் போது ஆமாம் நம்ம வந்து ஒரு கப் தான் செய்ய போகிறோன்றதுனால நான் வந்து அந்த லேரிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணாமல் ஒன் போட்டால் இந்த குக்கர்லேயே வந்து நான் பிரியாணி செஞ்சு முடிச்சுட போகிறேன் இந்த ஒரு கப்புக்கு எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒரு பீஸ் போட்டால் போதும் ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் இது நல்ல வாசனையாக இருக்கும் பிரியாணிலே நிறையா வெரைட்டி இருக்குது இது வந்து ஹோம் ஸ்டைல் பிரியாணின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஏன்னா பிரியாணினா யூஸ்வலாக இப்போது முஸ்லீம் வெட்டிங்லலாம் பண்ணுறது வந்து தனியாக அரிசியை வேக வச்சுட்டு கிரேவி மாதிரி பண்ணிவிட்டு லேயர் பண்ணி பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம வீட்டில் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக தான் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ வந்து நம்ம லேரிங்லாம் பண்ணால் அவ்வளோ நம்மளுக்கு பொறுமையும் இருக்காது அதே சமயத்தில் 
அவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாகவும் வராது அதனால நம்ம ஒரே குக்கரில் ஒன் பாட் பிரியாணி மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஓகே ஒரே திரி எல்லாத்தையும் சமைச்சு அப்படியே அள்ளி சாப்பிட்ற மாதிரி ஓகே ஸோ இப்போ இது வருப்பட்டுருச்சு நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து வெஜிடேரியன் பிரியாணியில் மாக் மட்டன் அதாவது சோயா சாங்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா எஸ்பெஷலி இப்போது நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மாக் மீட் ரொம்ப அவங்களுக்கு பிடிக்கும் இது இல்லாட்டின்னா நம்ம ஜாக் ஃப்ரூட் இருக்கு இல்லையா அது பழக்கத்துக்கு முன்னாடி குட்டியாக கிடைக்கும் நமக்கு சின்னதாக பலா மோஸ்னு சொல்லுவாங்க அது வாங்கிட்டு நம்ம அதோட தோல்லாம் எடுத்துட்டு அதை சாப் பண்ணி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய சங்ஸாக அதை வந்து பிரியாணியில் சேர்த்தோம்னா கொஞ்சம் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கும் அந்த பிரியாணி சாப்பிட்ட ஃபீல் கிடைக்கும் ஓகே கிட்டத்தட்ட ஒரு மஷ்ரூம் மாதிரி ஆ மஷ்ரூம் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த ஜாக் ஃப்ரூட் வந்து கொஞ்சம் நல்ல டெக்ஸ்டர் 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 கண்டிப்பாக கரெக்ட் எக்ஸாக்ட்லி இந்த வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாகி கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலராக ஆகிற வரைக்கும் வதக்குனா டேஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லா வரும் ஸோ இது ஃபாஸ்டன் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ வந்து இப்போ ஆச்சும் ஒரு நாள் வந்து ஃபுட் பிளாக் அப்டேட் பண்ணலனா ஏதோ ஒரு மிஸ்ஸிங் மாதிரியே இருக்குமா நான் டெய்லி அப்டேட் பண்ண மாட்டேன் மா ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு அந்த மாதிரி போட்டுட்ருப்பேன் இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ தௌசண்ட் ரெசிபீஸ் கிட்ட என் பிளாகில் இருக்கு அதனால இருக்கிற ரெசிபீஸை வந்து நான் அப்டேட் பண்ணுவேன் லைக் அதில் ஏதாவது நம்ம புதுசாக ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த பழைய ஃபோட்டோவை புது ஃபோட்டோவை மாற்றுறது இன்னும் என்னென்ன டிப்ஸ் அதில் ஆட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ரீரைட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஒர்க் போகும் ஓ ஸோ பழைய ரெசிபியாக இருந்தாலும் அதில் கான்ஸ்டன்ட்லி அப்டேட்ஸ் நம்ம ஐயோஸை அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இதில் இஞ்சி பூண்டு வெளுது சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இஞ்சியும் பூண்டும் சம அளவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஏழு எட்டு பெரிய பல் பூண்டு பல் எடுத்துட்டு அதே அளவு இஞ்சி அரிஞ்சிட்டு அதோட ஒரு ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் ஒரு நாலஞ்சு முந்திரி பருப்பு சேர்த்து இப்போ மிக்சியில் வந்து கொஞ்சமாக இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் போட்டால் அரைப்படாது இல்லையா அதனால நான் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு சேர்த்து அரைச்சி தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஓ அதை நான் கேட்கலாம் இந்த ஏன் பச்சையாக இருக்குண்ணே ஓகே நம்ம கடையில் வாங்கி சேர்க்குற இஞ்சி பூண்டை விழுத விட நம்ம வீட்லே செஞ்சு சேர்த்தா இன்னும் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் இதில் வாசனையே அதனால் கொஞ்சம் தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி ஒன்று வெட்டி வச்சுருக்கேன் பொடியாக அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு தக்காளி ஒரு தக்காளி ஒரு தக்காளி ஸோ இப்போ இதெல்லாம் தக்காளி வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ எண்ணெய் வந்து மேலே பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் வந்து நான் ஃபுல்லாக ஸ்லிட் பண்ணாமல் லைட்டாக ஸ்லிட் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் இந்த ஸ்டேஜில் தான் ஆட் பண்ணோம் முன்னாடியே ஆட் பண்ணோம்னா ரொம்ப பச்சை மிளகாய் பிரிஞ்சு அதில் இருக்கிற ஸ்பைஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடும் நமக்கு ஃப்ளேவர் தான் வேணும் ரொம்பவும் ஸ்பைஸ் வந்துடக்கூடாது ஸ்பைஸ்க்கு இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ரெட் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இது வந்து சோயா சங்க்ஸ் வந்து நான் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு விசில் விட்டுருக்கேன் உப்பு போட்டிருந்தேன் அதில் அப்புறம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துக்கணும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் சேர்த்து ப்ரெஷர் குக் பண்ணால் அந்த சோயா சங்க்ஸில் வந்து ஒரு பிளான் ஸ்மெல் வரும் அந்த ஸ்மெல் போனோம்னா நம்ம வந்து பால் சேர்த்தோம்னா அந்த ஸ்மெல் வந்து கொஞ்சம் சப்ரெஸ் ஆகும் ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பால்லேயே கொதிக்க வைக்கணும் இல்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாலில் இல்லை மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி நிறையா சேர்த்துட்டு 
உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மட்டும் பால் சேர்த்துக்கணும் கொஞ்சமா பால் கொஞ்சமா ஒரு விசில் மட்டும் வச்ச போதும் இப்ப கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் சோயா சங்க்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு விசில் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்ல நீங்க ப்ரெஷர் குக் பண்ண வேண்டாம் ஓப்பன் பாய்லிங் மெத்தட்ல பண்ணோம்னா கூட பண்ணலாம் கலந்து விட்டுட்டு இந்த அதில் அந்த மசாலா எல்லாம் பிளெண்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்கணும் ஓகே அப்படியே விட்டுடலாம் மறுபடியும் எண்ணெய் லைட்டாக பிரிஞ்சு மேலே வரும் அது வரைக்கும் நம்ம விட்டுடலாம் ஓ ஓகே அந்த வெந்நீரில் சோறும் குக் ஆகிடுச்சுல குக் ஆகிருக்காது நான் வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் போட்டேன் ஸோ சோக் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ தட் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆகிடும் ஓகே ஆல்சோ நம்ம அரிசி வந்து நல்ல லாங் லாங் ட்ரெயினாக வரும் நம்ம சோக் பண்ணோம்னா நல்ல நீளமான அரிசியாக வரும் ஓகே ஏன்னா பாஸ்மதி ஏற்கனவே நீளமாக இருக்கும் நீளமாக இருக்கும் சோக் பண்ணால் சோக் பண்ணால் நல்ல நீளமாக வரும் ஓகே உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நார்மல் வாட்டரில் யூஸ் சோக் பண்ணலாம் நீங்கள் இப்போ இப்போ தான் டிசைட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி கொதிக்கிற தண்ணியில் அரிசியை போட்டு இந்த சைடு நம்ம பிரியாணி வேலையை ஆரம்பித்தோம்னா அப்படியே நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து எல்லாம் சமைச்சி வந்துருச்சு என்ன அந்த சோயா சாங்ஸ்லாம் குக் ஆகிடுச்சுல ஆமாம் அது காலர் இருக்கிறதுனால எனக்கு சரியாக தெரியல நீங்கள் தான் சொல்லணும் அது குக் ஆகிடுச்சா ஆமாம் இப்போ வந்து எண்ணெய் லைட்டாக பிரிஞ்சு வருது ஸோ குக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகே எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அது ஆக்கியோ ஓகே ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் அப்புறம் அந்த ரா ஸ்மெல் போகணும் ஓகே ஸோ இப்போ ஓரளவு ரா ஸ்மெல் போயிடுச்சு இப்போ நான் அளந்து வச்சுருக்க இந்த தண்ணியோட ஊற வச்சுருக்கேன் அது அப்படியே சேர்த்துக்க ஸோ இப்போ நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் தண்ணியோடு இதில் சேர்த்தாச்சு முன்னாடியே நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இந்த அரிசிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தாளிக்கும் போது நம்ம உப்பு போட்டோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சோயா சங்க்ஸை வந்து பாயில் பண்ணும் போது உப்பு போட்டீங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு உப்பு போட்டுட்டு இந்த புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா கொதிச்சு வரணும் ஸோ இது ப்ரெஷர் குக்கரில் நம்ம சமைக்கிறதுனால எத்தனை விசில்ஸ் எடுக்கும் ஆக்சுவலாக ப்ரெஷர் குக்கரில் வைக்கிறேன் ஆனால் நான் விசில் விட மாட்டேன் இப்போ லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தம் எப்படி குக் பண்ணுவோமோ அது மாதிரியே நான் ப்ரெஷர் குக்கரில் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் ஓகே இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம குக் பண்ண போகும் ஓகே ஆனால் வந்து இப்போவே நம்ம மூடி வச்சுருக்கூடாது நல்ல கொதி வரணும் இப்போ இந்த அரிசியெல்லாம் மேலே தெரியுது பார்த்தீங்களா இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ஆக்சுவலாக அந்த தண்ணி அளவா ஆமா ஓகே கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மூடி வச்சிட்டோம்னா மூடி சிம்ல வச்சிட்டோம்னா அரிசி வந்து ஒரு மாதிரி குழஞ்ச மாதிரி ஆயிடும் ஸோ நல்ல நம்ம ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்ல பாயில் ஆகிற ஆனதுக்கு அப்புறம் ஹீட்டை வந்து லோவா குறைச்சிட்டு நம்ம ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வேக வைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இது கொதிக்குது நம்ம எப்பயும் ப்ரெஷர் குக்கர் வெயிட் போட்டு மூடி வைப்போம் இல்லையா அது மாதிரியே மூடி வச்சுட்டு லோ ஃப்ளேம்ல வச்சிடும் ஓகே இப்போ நம்ம தம் வச்சோம்னா ஒரு பிளேட் போட்டு அந்த வாசனையெல்லாம் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸ்டீம்லாம் எஸ்கேப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து சப்பாத்தி டோ மாதிரிலாம் ஓரத்தில் போட்டு ஒட்டி அவங்க மூடி வைப்பாங்க மேலே ஒரு வெயிட் வைப்பாங்க நம்ம வந்து ப்ரெஷர் குக்கர்ன்றதுனால இதுலேருந்து வாசனை வெளியில் போக போகிறதில்ல நம்ம வெயிட் வால்வும் போட்டிருக்கோம் ஸோ நல்ல ப்ரெஷரில் அது வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் அது மாதிரியே வாசனையும் எல்லாம் உள்ள ட்ராப்டாக இருக்கும் ஆமாம் ஓகே ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து இதை திறந்துனா பிரியாணி ரெடி ரெடி ஆச்சா ரெடி ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் திறந்து பார்த்துடலாம் ஓகே இட்ஸ் டன் ஆமாம் இவங்க சொன்ன மாதிரியே பாஸ்மதி அரிசி லாங்காக இருக்க பிரியாணி வந்து நல்லா மணக்குது ஸோ இப்போ பிரியாணி வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கலக்காமல் இருக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அந்த ரே கிரெயின்ஸ் வந்து லாங்காகவே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வெந்ததுக்கப்புறம் இல்லை பாயில் ஆகும்போது நடுவில் கிளறினீங்கன்னா உடஞ்சிரும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கிளறும் போதும் ஓரத்துலேருந்து இப்படி லேஸாக இப்படி உடச்சி விட்டுடலாம் நம்ம போட்டு இப்படி இப்படி செஞ்சோம்னா அந்த கிரெயின்ஸ்லாம் உடஞ்சிரும் ஸோ நம்ம அழகி வந்து அந்த ரைஸ் வந்து லாங்காக இருக்கிறது அது அப்படியே வச்சுருக்கணும் ஓகே
Okay, so soya chung soda. Soda cook. Biryani or flavor, nala yaring irka, basmati nala cook irka, soya chunks and cook irka. And actually, you have to put the soya chunks in the soya chunks. That's not very overpowering. It's just nice. I like it. We cook it in the pressure cooker. It's very fluffy. So, I like it. 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 So, you can do it. I like it. I like it. I like it. Rumah nalar dulu cik. Thank you so much Rajeshwari. Thank you Malni. Adat ni kerjilah, orang leh minat nasi dikira. Ini super samyal diwali serap ni kerjici.